അസ്സാം വലൈക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടൂ ടെയർ കേക്കിൻ്റെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ ഇതിൽ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് കാൻഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി തന്നെ അടുത്തായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സ്ട്രോബെറി കേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി അങ്ങനെ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് മൈദ അരിപ്പയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു പിഞ്ചു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ കേക്കിനും ഒരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അരിച്ചെടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കുക എന്നായിട്ട് അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുക കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് മുട്ടയിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര അരക്കപ്പാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഒക്കെ ചേർക്കുക കുറച്ച് മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അധികം മധുരം ഇത് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് പൊടിച്ചതാണെങ്കിൽ മുക്കാൽ കപ്പ് വരൊക്കെ ചേർത്താൽ മതി ഇതിൽ നമ്മൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷൊക്കെ ചേർക്കണ കാരണം ക്രീമിൽ ചേർക്കണ കാരണം നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ പഞ്ചസാര ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ മുട്ടയുടെ ഈ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല വൈറ്റ് കളർ ആവണ വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ വൈറ്റ് കളർ ആവണ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ആയാലാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ചേർക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കരുത് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പാൽ പാൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ചേർക്കുക തണുപ്പുള്ള പാൽ തീരെ ചേർക്കരുത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോബെറിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും പിന്നെ ഒരു കളറ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് എന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അധികം റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഷേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു 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 ടീസ്പൂണോളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അധികം കുത്തണം വേണമെന്നില്ല നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും ചെയ്യും കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചില്ല അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പൊടി മൈദയുടെ ഇട്ടിടുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം അടുത്തിട്ട് ഈ മുട്ട അങ്ങനെ പതഞ്ഞത് മാറി അങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഈ മൈദയുടെ മിക്സ് ഇട്ടിട്ട് കൂട്ടാൻ എല്ലാം കൂടി ഇന്ന് കുത്തിയാക്കിയാൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓവണിലാണെങ്കിൽ ഓവണ് ഫ്രീ ഹീറ്റാക്കാൻ വെക്കാം അതുപോലെ സ്റ്റൗവിലാണെങ്കിൽ സ്റ്റൗവിലൊരു പാത്രം നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ സെവൻ ഇഞ്ചിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഉള്ളു ആറേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചു ഉള്ളു കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാൻ കേക്ക് ടിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഓയിലൊക്കെ പരട്ടിയിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചതാണ് അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം സൈഡിലൊക്കെ ബട്ടർ പേപ്പർ കുറച്ച് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അരക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ടൈം മുടിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ചൂടിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ സ്കൂറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവിലത്തെ ഭാഗം ഇതിന് മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ മൂടിയുടെ മേലെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറ്റി വീണിട്ടാട്ടോ ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് പോകുന്ന ആവി വിറ്റി വീണിട്ടാണ്
അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ മിക്സ് ഒരു ഡ്രോപ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ അല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല കേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈദയുടെ കൂട്ട് ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ മുട്ട പതപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടെൻ ടേബിൾ മാ കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കടയിലും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും പൈനാപ്പിളിൻ്റെയും അങ്ങനെ ബ്ലൂബെറി അങ്ങനെ ഒരുവിധം എല്ലാ ഫ്ലേവറിൻ്റെയും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മാങ്കോ ഒക്കെ അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം വാങ്ങി കൊടുക്കാം സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നൊക്കെ ക്രീം കേക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ലെയർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി പ്രത്യേക വ്യത്യാസ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇനി ലെയറിൽ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെയാണ് ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ നന്നായി കേക്ക് നന്നായിട്ട് നനയണം വരെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാലാണ് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കേക്ക് നന്നായിട്ട് നനയണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ക്രീമിൻ്റെ മേലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ സ്പാച്ചില എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്രീം വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ ക്രഷ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേക്ക് ഇങ്ങനെ തെന്നി തെന്നിട്ട് നിൽക്കും വഴിക്കിയ പോലെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് നല്ലത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുക കേക്ക് വെക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുക ക്രീം വെക്കുക സ്ട്രോബെറിയുടെ ക്രഷ് കുറച്ച് ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അനിയത്തിയുടെ മോൾക്ക് മോളിലെ വറുത്തെടുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ടു ടയർ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ടു ടയർ കേക്ക് ഇതേവരെ ഓർഡറൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ വീട്ടിലും കുറച്ച് വലിയ കേക്കല്ലേ അപ്പോൾ വീട്ടിലൊന്നും ഒരു കുറേ ആൾക്കാരൊന്നും കഴിക്കില്ലല്ലോ വെച്ചിട്ട് അധികം കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ക്രം കോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ഇരുപത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് സെറ്റാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ബാക്കി ഐസിങ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേക്കിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ പറ്റി പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഇപ്പോൾ വീഡിയോ മൂന്ന് നാല് ദിവസമായി ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു കല്യാണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് തിരക്കിലായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഫെറാറ റോച്ചറിൻ്റെ ക്യാൻഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇൻഷാല്ല അടുത്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ടോഫി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുക്കറിൽ വെള്ളം വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഈ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ടിന്നിൻ്റെ എന്തൊക്കെ വെള്ളം വയ്ക്കണം അത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടു പോയതാട്ടോ അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മുന്നത്തെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കേക്കിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണമാണ് പിന്നെ കാണിക്കാണ്ടിരുന്ന വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ക്രീമിൽ ഞാൻ ഷുഗറൊന്നും പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെറുതെ ക്രീമ് ക്രീമ് നന്നായിട്ട് കട്ടൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു തണുപ്പ് ബൗളൊക്കെ തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഐ അടിയിലൊരു ഐസ് പാത്രം വെച്ചതിന്
വിലയുള്ള സ്ത്രോ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും കേക്ക് ഐറ്റംസുകളുള്ള കടയിൽ കിട്ടും അപ്പം അതെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ കേക്ക് ഈ ചെറിയ കേക്ക് വന്നെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെക്കാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മതി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ കേക്കിൻ്റെ ടിന്ന് വെച്ചിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ട് കേക്കും കൂടിയിട്ട് നന്നായിട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെരിഞ്ഞ് പോകാനൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പിലിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ക്രീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ അധികം ഒരുപാട് ക്രീം ഞാൻ പുറത്ത് ആക്കിയിട്ടില്ല കാരണം കുറേ ക്രീം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ക്രീം അധികം ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ ക്രീമൊക്കെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്രീം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ക്രീം ആക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ ഫിനിഷ് ആക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗണേശ് ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കപ്പ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആണ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ബോയിൽ മെത്തേഡിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇത് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാൻ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലായിട്ട് ആക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും ബോട്ടിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് ഇണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പ് ക്രീം ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ കണക്കിലാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് സൈഡിലും മേലെ നമ്മൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുന്ന കാരണം തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് തീരെ ലൂസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ശരിയായി കിട്ടും അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഒരു ബോർഡ് വരക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കേക്കിൻ്റെ ഐസിംഗ് ബാഗ് കുറച്ചിങ്ങനെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഐസിംഗ് ബാഗിൻ്റെ കവർ കാണാനില്ലാണ്ടേ കുറേ തിരഞ്ഞു എന്നിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് ഒരു പഴയ ബാഗ് നോക്കുമ്പോൾ ഐസിംഗ് ബാഗിൻ്റെ ഈ നോസിൽ കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്നുണ്ട് അത് പൊട്ടി അങ്ങനെയായിട്ട് അത് മോളും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇതൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടൊക്കെ ഇപ്പം ബാക്കി ചെയ്തെടുത്തത് അത് കേക്കിൻ്റെ പരിപാടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഐസിംഗ് ബാഗ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഇത് സ്ട്രോബെറി ആണ് കേട്ടോ സ്ട്രോബെറിയുടെ മേലെ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് കളർ ചേർത്തിട്ട് അതും ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഫെറോച്ചറിൻ്റെ ക്യാൻഡി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ക്യാൻറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വിലയാണ് അത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ അത് നമ്മുടെ കേക്ക് അതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അത് ആൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കാണ്ട് നിൽക്കണം ഫോട്ടോ ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായി കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക വേറെ നല്ല